안녕하세요 마포에 있는 바다회 사랑에 다녀왔습니다 매장부터 보실 분은 4분 20초로 가시면 되고 포장부터 보실 분은 5분 40초로 가시면 됩니다 여기가 방어회로는 상당히 유명한 곳이에요 방어를 파는 횟집 중에서 거의 제일 유명한 축에 속하는 곳인데 아마 서울에서는 방어가 제일 많이 잡아먹히는 곳들 중한 곳이지 않을까 싶네요 그래서 그런지 보통은 웨이팅이 상당히 어마어마합니다 오픈은 2시 반 정도부터인데 오픈 시간 맞춰서 들어가는 게 아니면 웨이팅 없이 들어가기가 쉽지 않은 곳이에요 그래서 저는 줄 서서 기다리는 것을 선호하진 않아서 오픈 시간에 맞춰가는 편인데 이날은 집에서 먹고 싶어서 포장을 해왔습니다. 위치는 연남동에 1호점이 있고 서교동에 2호점이 있습니다. 둘이서 가까운 듯먼 듯한 거리네요. 저는 2호점을 방문했습니다. 웨이팅이 많은 건두집다 매한가지지만 2호점이 좀더 크니까 회전율은 더 빠를 것 같아요. 방어는 겨울이 되면 생각나는 생선이긴 해요. 보통 11월쯤부터 국내산 방어가 나오는데 이때는 약간 기름이 덜 올라와 있다가 날이 추워질수록 기름 져지면서 더 맛있어집니다. 12월이랑 1월 정도가 먹기에 딱 괜찮아요. 요즘 먹기 좋다는 말인데 그래서 저도 자주 먹고 있습니다. 방어는 좀 커야 좀더 지방도 많고 맛있죠. 8kg나 10kg 이상을 대방어라 그래요. 사이즈가 이 정도 되면 은 지방도 잘 올라와 있어서 맛있으니까 잘 되는 업장들은 우리는 대방어만 쓴다 그런 식으로 마케팅을 하기도 합니다 업장은 장사가 잘 되면 은큰거 가지고 와도 회전이 되니까 회가 신선할 확률도 높아지고 그래서 방어는 회전이 잘 되는 식당을 가는 게좀더 좋은 것 같아요 국내에서 잡아먹는 방어들을 보면 국내산이랑 일본산이 있어요 이 중에 국내산은 양식이랑 자연산이 있는데 양식 기술이 아직은 많이 발전하진 않아서 그런지 양식은 작은 애들 밖에 없습니다 그래서 겨울에 국내산 대방어라고 팔리는 커다란 애들은 자연산입니다. 이 자연산 애들은 방어 사상충이라는 약간 충 같은 게 있어요. 그런데 이거는 눈으로 보일만하게 사이즈가 있는 애들이라 기본이 되어 있는 업장에서는 다 제거를 하고 주기 때문에 크게 걱정할 부분은 아닙니다. 대신 로스가 좀 있겠죠. 걔네들 나온 곳들의 살은 보통 잘라서 버리니까요. 먹어도 상관없긴 해요. 그런데 보이기 민망하니까 보통은 다 버리죠. 그리고 일본산 양식방어 사료를 먹이고 키우는 애들이에요 사이즈가 국내산 대방어처럼 안 커도 지방질이 충분한 편이라 맛있습니다 그래서 한 마리 잡아서 떠서 먹을 때는 양식방어도 옵션으로 생각해도 괜찮아요 이거 떠서 먹는 이야기를 하다 보면 수산시장 이야기를 안할 수가 없는데 수산시장에서 방어 한 마리를 떠서 먹으려고 할때 국내산으로 10kg 짜리를 사면 회만 4, 5kg가 나와요 가격도 비싸고 이거는 한 번에 먹기에 양이 약간 많긴 하죠 그래서 국내산 방어를 작은 애들을 사면 은 그거는 기름기도 적고 살이 질길 확률이 많아서 곤란합니다. 질기고 기름기 적은 생선을 좋아하시는 분들에게는 좋겠지만 이 겨울 방어의 취지랑은 잘 맞진 않아요. 저도 어렸을 때잘 모르고 수산시장에 갔을 때는 가격이 저렴한 거에 혹해서 작은 방어를 떠서 먹고 겨울인데 왜 이렇게 기름기가 없을까 하면서 먹었던 기억이 있습니다. 음 그래서 수산시장에서 방어를 먹으려고 할 때는 분할로 판매하는 매장들이 있어요. 그런 곳에서 대방어를 구매하시는 게 가격은 좀더 나가더라도 맛있게 먹을 수 있는 것 같아요. 그게 아니고 분할은 좀 싫으시고 한 마리를 다 떠서 먹어야 되겠다 싶을 때는 일본산 방어도 나쁘지 않습니다. 아무튼 그래서 수산시장도 방어 먹으러 가기 좋은 곳이긴 한데 그런데 수산시장은 은근 어렵게 느껴지는 부분이 있어서 가던 사람들은 가지만 안 가시던 분들한테는 생소할 수도 있는 곳인 것 같아요. 수산시장에서도 방법이 여러 가지가 있습니다. 새벽시장에 가서 뜨는 것도 있고 화로점포도 있고 위에 이야기했던 분할 판매나 다른 것도 섞인 모듬이나 이런 거를 다 이야기를 하려고 하면 말이 너무 길어지니까 이거는 다음에 수산시장 올리면서 이야기를 다시 해보겠습니다. 수산시장 말고 수사집 같은 일식집에 가는 것도 괜찮아요. 거기서는 방어랑 같이 스키다시 같은 것들을 한상 깔아주죠. 이런 게 괜찮은 부분이 있어요. 대신 보통은 가격 대비 회 양이 그렇게 많지는 않으니까 분위기랑 다른 음식들에 돈을 어느 정도 지불하는 거라고 저는 생각을 합니다. 아무래도 방어 한 종류만 먹다 보면 약간 물릴 수가 있어서 다양하게 먹는 게 좋은 부분이 있으니까요. 그리고 수산시장이랑 수사집 같은 일식집 중간이 동네 횟집들입니다. 스키다시의 양을 줄이고 인테리어에 신경을 덜 쓰면서 가격을 내리는 건데 이날 갔었던 바다회사랑이 이쪽 포지션입니다. 이때 시간이 저녁 8시 정도여서 그런지 이날은 기다리는 사람은 없었어요. 요새는 9시 정도까지 영업을 하다 보니 그런 것 같아요. 아무래도 이런 곳은 술을 같이 마시게 되니까 1시간 먹는 걸로는 시간이 부족할 수도 있겠죠. 바깥에 있는 수족관 두 개에는 방어들이 있어서 찍어왔어요. 저렇게 열심히 움직이는 애들이 얼마 안 있다가 다 회가 된다고 생각하니 불쌍한 느낌이 들기도 하지만 맛있긴 하겠죠. 기름도 많아 보이고. 사이즈가 상당히 커서 대방어라고 할 만한 애들이네요. 이거는 제가 포장한 봉투인데 방어의 사이즈를 가늠하려고 한번 찍어봤습니다. 메뉴판입니다. 방어가 제일 유명한 곳이긴 하지만 다른 회들도 판매를 합니다. 
그런데 저는 여기서는 방어 말고는 먹어보질 않았어요. 여기 있으신 분들도 거의 다 방어를 드시고 계셨거나 방어 플러스 연어 모듬이 있는데 그걸 드시고 계셨어요. 저는 대방어에 소 하나를 포장했습니다. 내부는 소주 마시기 좋을 것 같은 분위기예요 물은 셀프고 횟집 분위기. 포장 주문도 꽤 많은 편인 것 같아요. 저 중에 하나가 제 거예요. 나오면서 돌돔이랑 다른 애들도 구경을 했습니다. 이거 보니까 돌돔 회도 먹고 싶어지네요. 카리비도 먹고 싶어지고 연말이 되니까 먹고 싶어지는 게더 많아지는 것 같아요. 살을 생각해서 참아야 하는데 이 연말은 힘드니까 1월 1일부터는 제대로 살을 빼볼 예정입니다. 이제 포장된 걸 받아서 집에 왔어요. 원래 포장 뜯는 영상을 찍는 편인데 으, 없네요. 먹을 생각에 신나서 안 찍었나 봐요. 스키다시 두 판이랑 초장, 간장, 김이 들어있어요. 김은 김이고 첫 번째는 자숙새우 4마리랑 락교, 생강 뭐 그런 애들이 들어있어요. 두 번째는 날치알, 메추리알이랑 묵은지. 저 묵은지가 꽤 괜찮아요. 그리고 아래에 초대리가 되어 있는 밥이랑 옥수수가 있습니다. 옥수수는 콘치즈 같은 느낌을 주려고 한 마요네즈를 섞은 옥수수입니다. 소스가 좀 묽은 편이에요. 치즈도 넣어주시면 좋을 것 같은데 치즈는 없고 그냥 차가운 옥수수. 4마리 들어있는 자숙새우. 얘가 은근 괜찮았어요. 살도 달고 머리도 새우 내장 맛이 잘 느껴져서 맛있습니다. 벗기기가 귀찮을 수도 있지만 머리도 반만 익은 듯한 이 느낌이 좋더라고요 이제 메인인 방어회 소 레몬이 같이 들어있어요 레몬을 뿌리는 건 보통은 비린내를 잡으려고 뿌리는데 그 비린내를 잡으려고 하다가 레몬향 때문에 회맛이 달라지는 경우가 있어서 저는 잘 사용하지는 않습니다 저 같은 사람들을 위해 그런 건지 여기는 회랑 붙여서 넣어두진 않았네요 다 걷어내고 나면 이렇게 생겼습니다 방어도 커지면 부위에 따라 맛이 달라지는데 여기는 그래도 다양한 부위를 넣어주는 것 같아요 저 시뻘겋게 선지처럼 있는 애들이 살살인데 피 때문에 저런 색이 되는 거라 혈압용이라고도 해요. 방어 부위 중에서 기름이 제일 적은 편이기도 하고 소고기 육회랑 느낌이 비슷할 수도 있어서 어, 쟤는 취향을 탑니다. 저거 잘못 먹으면 비려요. 다행히 이날은 비리지는 않아서 좋았어요. 이거 빼고 나머지는 등살이랑 뱃살 부위들은 얘는 뱃살이에요. 대방어 정도 되면 은 어느 부위든지 기름이 적당히 많이 있어서 상당히 고소합니다. 겹쳐있는 부분들이 있어서 접시로 덜어봤어요. 도중에 몇점 집어먹긴 했는데 양은 이 정도 되는 것 같아요. 영상에 보이는 거랑 플러스 4점입니다. 500g에서 600g 사이 정도 돼 보였어요. 55,000원이니까 100g에 만원 정도 되는 느낌이네요. 여기에서 사이살 비율이 많아 보이는 거는 신경이 쓰이긴 하지만 저는 잘 먹으니까 상관은 없습니다. 포장도 이 정도 양이면 은 괜찮은 편이긴 한것 같아요. 그리고 자잘한 새우나 날치알밥 같은 걸 주는 것도 좋은 부분입니다. 방어만 먹으면 아무래도 질릴 수가 있잖아요. 맛있어도 그렇지 하나만 계속 먹고 있으면 쉽지가 않은 것 같아요. 오마카세 갔는데 참치 뱃살만 계속 주고 있다고 생각을 해보면 상당히 곤란하죠. 이거는 생각해보니까 좋아하실 수도 있겠네요. 예시가 좀 틀렸고. 아무튼 이렇게 포장을 해도 묵은지를 주는 거라 초밥밥 같은 걸 줘서 같이 먹을 수 있게 해주는 거는 장점인 것 같습니다. 그래봐야 사실 많이 주는 건 아닌데 그래도 조금이라도 있는 게 좋겠죠. 기름기 많은 방어만 먹다 보면 약간 기름이 취약해지니까 묵은지 같은 걸 같이 먹어서 느끼한 걸 잡는 것도 방법입니다. 초밥을 대충 만들어 먹는 것도 괜찮은 것 같아요. 이거는 뱃살 부위로 해야 좀더잘 어울립니다. 이거 정말 대충이긴 한데 오마카세 집들이랑은 비교를 할수 없겠지만 이거 은근 괜찮아요. 먹다 보면 은근 여러 번 만들어 먹게 됩니다. 초밥에 간장 바른 묵은지를 올려서 먹는 거는 간장이랑 묵은지 짠맛이 섞이면서 그렇게 비율이 좋게 맞춰지는 것 같진 않아요. 아무래도 묵은지랑 간장이랑 안 어울리는가 싶기도 하고 뭐 따로따로 방어랑 같이 먹으면 맛있습니다. 얘는 새우 날치알 카이센동이라고 하기에는 민망하지만 비스무리하게 해서 먹어봤어요. 초밥밥이 같이 있어서 이래저래 먹기가 좋습니다. 성게도 사왔어야 했는데 동선에 노량진 수산시장이 없어서 방법이 없었어요. 초장을 찍어 먹어도 맛있죠. 간장만 계속 곁들여 먹다 보면 은 약간 그럴 때가 있으니까 초장도 가끔 먹으면 은 새콤하고 좋은 것 같아요. 방어 이야기를 좀더 해보면 방어를 나눠보면 은 이렇게 나눌 수가 있어요. 등살이랑 뱃살, 아래 특수부위 그리고 같은 부위라도 꼬리 쪽이 좀더 쫄깃하고 기름기가 적습니다. 꼬리 쪽이 쫄깃한 거는 다른 생선들도 비슷하죠. 이렇게 부위를 나누기는 하는데 등살도 기름기 많은 등살이 있고 뱃살도 기름기 적은 뱃살이 있어서 앞에 있는 등살이랑 꼬리 쪽 뱃살의 맛의 경계가 오묘합니다. 그래도 비교해서 먹으면 다르긴 달라요. 기름 많은 뱃살이랑 기름 적은 뱃살은 많이 다르긴 하고요. 그래서 방어가 참치만큼 드라마틱하게 부위마다 달라지는 건 아니지만 그래도 다양한 부위별로 나눠서 먹을 수 있을 만큼 차이가 나는 생선인 것 같아요. 그리고 특수부위. 뱃살 중에서도 엄청 기름진 부위들인데 가마살이랑 배꼽살 그리고 대뱃살. 아주 기름진 대뱃살은 오마카세집들에서도 가끔 나오긴 합니다. 
얘가 가마살인데 얘네가 기름 져서 상당히 고소합니다. 큰 거를 잡아도 나오는 양이 좀 적어서 대접을 좀 받는 편이에요. 얘는 배꼽살이죠. 배꼽살은 저렇게 빨간 점 같은 게 밑에 있어요. 이것도 특수 부위라 기름기가 좀 많은 편입니다. 그런데 이거는 씹는 맛이 좀 있어요. 그래서 너무 두꺼우면 은 이거는 질겨서 썰때 약간 얇게 써는 게 좋긴 합니다. 집에서 먹는 영상은 많이 안 찍어봐서 그런지 분량 조절을 잘 못했어요. 그래서 이제 영상이 다 떨어졌습니다. 다음번에는 좀더 많이 찍고 이야기를 해보도록 하겠습니다. 아무튼 이렇게 포장해서 먹은 바다 회사랑 방어회 대방어 먹고 싶을 때 가면 좋은 곳인 것 같아요. 매장에 가서 먹으면 스키다시 조달도 좀더 쉬워서 괜찮기도 하죠. 포장해서 먹어도 다른 곳들이랑 비교해 봤을 때 워낙에 큰 방어를 많이 사용해서 그런지 방어 부위도 다양하게 넣어주고 가격도 그리 나쁘지 않은 편이라 그래서 이렇게 인기가 있는 것 같긴 합니다. 수산시장 갔을 때 방어 분할 판매하는 곳들이랑 비교를 해도 양이 그렇게 떨어지는 편이 아니기도 하고 포장에 초밥밥이나 새우 같은 애들을 주는 것도 좋아요. 이 부분은 수산시장보다 우위가 있는 부분인 것 같아요. 그런데 또 대방어이긴 하지만 그렇다고 또 다른 대방어 다루는 점포들이랑 비교를 해보면 맛이 아주 많이 차이가 나는 건또 아니긴 해요. 양은 여기가 좀더 많이 줄수 있긴 해도요. 그러니까 적당한 거리 정도라면 은 찾아갈 만한 곳인 것 같아요. 대신 여기 말고 계신 곳 주변에서 가려고 하신다면 은그 업장에서 취급하는 방어가 대방어인지는 확인을 하시고 주문을 하시는 게 좋을 것 같아요. 아까도 말씀드렸듯이 적당히 쫄깃하고 기름기 없는 거를 좋아하신다면 은 작은 것도 괜찮겠지만 그러면 은 겨울 방어의 치즈랑은 잘안 맞으니까 방어보다는 광어를 드시는 게 좋을 것 같습니다. 숭어. 숭어도 맛있어요. 숭어는 봄이 제철이니까 방어 먹다가 넘어가시면 됩니다. 이러고 있으면 은 끝도 없을 것 같아서 여기까지만 하겠습니다. 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해 주시면 조금 더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.